when it comes to identify a stock based on the fundamental analysis there are top 3 criteria so today we are going to see what are the top 3 criteria based on which you will be able to decide that yes this is a stock i want to invest for and create my long term portfolio hi this is parish ram desai from sankal pedi venture i am a chartered accountant and uh, today i'm bringing you this very important concept and the top 3 criteria based on the fundamental analysis which is from the profit and loss and the balance sheets we are going to discuss today so don't forget to share this video with your friends if you like this and also you can if you're not already subscribed to it to subscribe to the channel also so let us begin today's session we are going to see how the fundamental analysis is also important when it is coming to the long term investing and portfolio creation fundamental analysis is about understanding how the company actually performs kya ho raha hai company ka right so one there are many areas of fundamental analysis lekin jo core area hai jo financial analysis that is very important baki dusre bahut sari cheez ho sakte hai ki company ka management kaisi hai company ka product kaisa hai future prospects kya hai okay then what are the company's future plans for expansion all those so there are lot of other things which are going into the fundamental analysis lekin jab bhi hum financial analysis ke bare mein baat karte hain that is the understanding of the profit and loss and the balance sheet एक्चुअल जब भी कंपनी का परफॉर्मेंस होता है अभी जैसे देखते हो अभी क्वार्टर खत्म हो गया है जून का अभी भी जुलाई अगस्त अगस्त एंड तक काफी यू फाइंड दैट लॉट ऑफ रिजल्ट्स विल बी कमिंग सो व्हेन इट कम्स टू द फंडामेंटल एनालिसिस तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक होता है नंबर वन इज हाउ मच इज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी वे जो रेवेन्यू है इंक्रीजिंग ओके रेवेन्यू जो होता है वो इंक्रीजिंग रेवेन्यू होना चाहिए तो पहला क्या है कोलगेट कामुली पामुली जो है बेसिकली इफ यू सी इट इज अ लार्ज कैप कंपनी ठीक है लार्ज कैप कंपनी है और उसका अगर रेवेन्यू देखना है वॉन्ट टू सी द रेवेन्यू ऑफ दैट आई वॉन्ट टू शो यू वॉट इज है टू द रेवेन्यू ओके इसका यहाँ पर आपका डेटा है 2012, 13, 14, 15, 16, 16 ऑलमोस्ट 10, 12 साल का डेटा है यहाँ पर एंड वॉट डू यू ऑब्जर्व ओवर हियर ओके वॉट यू फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग यू ऑब्जर्व इज दैट द रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग कैन यू सी फोर थाउंड वन हंड्रेड फोर थाउंड फोर हंड्रेड फोर थाउंड फाइव हंड्रेड फोर थाउंड एट हंड्रेड 5,100, 5,200, 5,300. तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोलगेट जैसी जो कंपनी है इट इज एवरी ईयर पिछले 10 साल से एवरी ईयर द ग्राफ ऑफ द सेल यानी जो सेल होता है सेल इज नथिंग बट दर आर थ्री वर्ड फॉर सेल वन इज अ सेल सेकेंड वन इज ऑल्सो पार्ट इज अ रेवेन्यू एंड थर्ड इज ऑल्सो पार्ट इज अ टर्न ओवर ओके तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो टर्न ओवर था जो सेल था वो हर साल बढ़ते जा रहा है वॉट इज दैट शो दैट शो दैट द कंपनी इज ग्रोइंग ऑलरेडी तो कंपनी तो है बड़ी कंपनी है लेकिन फिर भी ग्रोथ होना बहुत जरूरी होता है ओके वन थिंग आई अंडरस्टूड आई वाज आल्सो इन बिजनेस इन माय फादर फॉर अराउंड फाइव सिक्स इयर्स इन ऑफसेट प्रिंटिंग एंड वन थिंग विच आई लर्न देयर ड्यूरिंग दैट दोज पीरियड वाज दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन ओके टू सस्टेन टू रिमेन इन द बिजनेस हैज टू ग्रो इवन इफ इट इज लाइक टू परसेंट थ्री परसेंट फाइव परसेंट कुछ भी होने दो एवरी ईयर कुछ ना कुछ ग्रोथ होना बहुत जरूरी है राइट सो इफ यू सी ओवर ईयर इट इज बीन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली तो पहला ये चीज होता है कि द रेवेन्यू इज ग्रोइंग राइट नाउ इफ यू सी द सेकेंड क्राइटेरिया दूसरा क्राइटेरिया हो जाता है उसका वट इज द रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉय ओके रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉय होगा और तीसरा मैं लूंगा वट इज द प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है या नहीं यू अंडरस्टैंड दर आर लॉट ऑफ अदर क्राइटेरिया ये सारे क्राइटेरिया मैं इसमें नहीं कवर कर सकता हूँ लेकिन जो मुझे लगता है कि जो टॉप की जो दो तीन क्राइटेरिया है जो बेसिकली अगर आपने कुछ भी सिंपली अगर आप कोई बैलेंस शीट खोलते हो या कोई साइट खोल के भी अगर देखते हो ये दो तीन चीजें भी अगर आप देखते हो प्राइम ऑफिस में आप बोल सकते हैं हाँ ये कंपनी अच्छी है जैसे अगर जैसे अभी हमने देखा कि सेल्स अगर बढ़ रहा है एंड दैट इज अ गुड कंपनी ओके नो डाउट अबाउट इट नो द सेकंड वन आई गोन टू सी इज अबाउट द प्रोफिटेबिलिटी प्रोफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है या नहीं बिकॉज इफ द सेल्स आर इंक्रीजिंग बट इफ द प्रोफिट आर नॉट इंक्रीजिंग इन द सेम रेशो और इवन हायर देन देर इज अ प्रॉब्लम so if you see the profitability operating profit especially agar aap dekhte ho consistently 1000 1200 1200 1500 1566 1547 1639 1600, ttm ka matlab hota hai trailing 12 months yani aaj se pichle 12 mahine pe okay aaj se matlab jo bhi last result tha usse wahan se piche pichle 12 mahine ka is called as a trailing 12 months right to yahan par operating profit kya aa raha tha 1639 so jo profit hai that profit is also increasing aisa nahi ki sali se kali sales bad rahe okay so along with the sales the profit is also increasing that is another important thing 
Now the third thing, what is important, which I would take, I said I'll be showing you three criteria. So, first criteria is sale, the second criteria is for your profitability, and the third criteria, which I'm going to see, is your return on capital employed. Okay, return on capital employed का मतलब होता है जो company ने investment किया है. Okay, उसके ऊपर how much money are they getting in terms of the return? जो profit है, how much is the profit as compared to the money invested? So, अगर आपका sale Okay, let's say your sale is 10 lakhs. Your expenses are, let's say, 9 lakhs. So, profit kidna ho gaya? Profit is 1 lakh. Simple. Now, to get this profit of 1 lakh, let's say the investment in the machinery, land, ya jo bhi hai. Let's say this investment was of 5 lakh rupees. Okay, I'm taking investment is of 5 lakh rupees. So in short, what would happen if my investment was 5 lakhs and 5 lakhs I invest here, uske upar mujhe saal ka 1 lakh agar profit ho raha hai, 1 lakh divided by 5, my profitability or return on capital employed becomes 20%. Okay, 20% mera return on capital ho raha hai. So this return on capital employed is also the third, is also important and that is the third criteria which I'm going to show you. Okay, so pehla ho gaya sales, dusra ho gaya apka profitability, tisra hota hai. The profitability is okay, but how much invest you have done? Okay, now we see the same example. Let's say if one company, manlo, dono com there are two companies. One company, dono company ka profit one lakh hai. Okay, just I am giving an example. If there are two companies, both the companies are having a profit of one lakh. Company A is having investment of five lakhs. Company B is having investment of ten lakh rupees. <clears throat> okay. Company A investment of 5 lakhs, company B investment of 10 lakhs. So company B ka ROI uh, return on capital kitna hoga? That is going to be 10%. Okay, so me aare. So absolute figure pe mat jao. Kabi bhi humko compare karna padta hai. Okay, we have to compare the percentage. Percentage ka matlab per 100. So if company A got 1 lakh on an investment of 5 lakhs, that is one comparison. Second one is another company B got 1 lakh, but unka investment jo hai wo 10 lakh hai. So you understand that obviously the company which is having a higher return on investment, that is the return on capital employed, is more performing better than the other company which is having 10%. Okay, Colgate ka ROC dekhte ho, so it is how much is it? Can you see? 79% is the return on capital investment for Colgate. And Colgate ka jo original capital hai, uske upar unka return on capital is 79%. Okay, I'm going to take two, three other companies. And see what is their performance. Let us say something like Page Industries. Okay, so Page Industries is a company which is owner of the jockey brand. Agar iska bar hum dekhenge, okay, let us check what so the sales and uh, other things. Iska agar hum sales dekhte, to sales except for one year over here, March 23, the, the companies, no, this is quarterly results, but if you see the annual results, if you see annual results, the company is performance is increasing year on year. Okay, ye March 23 ka to, it is higher every year, it is growing and growing. Okay, what about the operating profit? Operating profit is also growing. Ye do dekhli. Abhi kya wale, which is the third one is your return on capital employed. So, return on capital employed, agar dekhte, it is 53.8%. Okay, so, anything more than 20 20 percent, I'll be considering it as very good because 20 percent, so that is extremely good. Now, do you realize that why these companies are highly valued? Okay, if companies, my two three companies, ka main, I'm going to show you. The third one I'm going to show you is Tata LXC. Okay, if you see the return on capital employed over here, 47.7% Tata LXC. Okay, and if I see the, let us say, the say, revenue, revenue also for this company, if you see consistently going 1,300, 1,500, 1,600, 1,800, 1,445. If you see the prop, operating profit, operating profit is also consistently going, growing up. Okay, or other return on capital employed, dekhenge, anything more than 20% is, is like a bonus. Okay, so iska return on capital employed is 47.7%. Abhi ye tino companies, I'm going to show you on the technical charts also. Okay, so over a longer period, 10 saal ka agar data dekhte hai, we have seen that the company is growing only, right? So if you want to understand that if I build a long-term portfolio, build karna hai, so technical stuff will tell you whether the company is good or bad. But the thing which is going to let you remain in that particular stock is the other part, which is the fundamental analysis. If I see Colgate over a period of longer period, 
और पिछले दस साल का मैंने देखा था यहाँ पर राइट वी आर सीन फ्रॉम ऑलमोस्ट टू से लेके टू तक सो कैन यू सी फ्रॉम ओवर द लास्ट टेन ईयर्स द स्टॉक विच अराउंड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड रुपीज इट इज गॉन्ट टू अराउंड टू थाउजेंड रुपीज राइट तो ये है कोलगेट दूसरा हमने देखा था वॉज पेज इंडस्ट्रीज सो पेज इंडस्ट्रीज इज द सेकेंड वन सो फॉर पेज इंडस्ट्रीज ऑल्सो इफ यू सी पेज इंडस्ट्रीज डेटा अगर हम देखेंगे दो हजार बारह में ये स्टॉक था दो हजार छह सौ का और अभी ये है चालीस हजार का ओके इन द बीच में ऑल टाइम हाई फिफ्टी फोर थाउजेंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड का भी लिया था इवन नाउ इट इज अराउंड फोर्टी थाउजेंड राइट एंड द थर्ड वन विच यू सीन इज टाटा एलेक्सी सो टाटा एलेक्सी का भी अगर हम देखते हैं सो इफ यू सी टाटा एलेक्सी देन टाटा एलेक्सी ओवर अ लॉन्गर पीरियड इफ यू सी फ्रॉम टू थाउजेंड नाउ इन दिस ओवर हियर इफ यू सी इसका जो ये है दिस इज लाइक बिकम लाइक अ मल्टी बैगर ओके इसको मल्टी बैगर भी बोल सकते हो जो ये एक सौ रुपया एक सौ आठ एक सौ दस रुपए का जो स्टॉक था दिस इज नाउ बिकम अराउंड सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड ओके कैन यू इमेजिन फ्रॉम हंड्रेड रुपीज टू हंड्रेड रुपीज टू सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड ऑल दीज प्राइसिस आर कनेक्टेड फॉर द बोनस एंड एवरीथिंग बट इवन इफ यू कंपेयर कि अगर सौ रुपया तभी का कंपेरेटिव प्राइस था और अभी सात हजार है सो देर इज नो कंपेरिजन और कैन नॉट बी कंपेयर आई थिंक विद एनी अदर इन्वेस्टमेंट वेर इन कोई भी बिजनेस जो होता है वुड गेट अराउंड टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट रिटर्न ट्वेंटी परसेंट रिटर्न राइट वो भी एक्टिवली जाके काम करना पड़ता है यूर एवरी थिंग इज पैसिव इनकम सो आई होप यू गॉट अ गुड आइडिया अबाउट वॉट आर द थ्री क्राइटेरिया आपको देखना है अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस देखना है तो पहला क्राइटेरिया जस्ट समराइज फर्स्ट क्राइटेरिया यू सी इज द क्राइटेरिया फॉर वट इज द सेल्स के रेवेन्यू बढ़ रहा है या नहीं सेकेंड क्राइटेरिया वॉन्ट टू सी इज whether the profit profit is also increasing and the third criteria you're going to see is what is the return on capital employed i hope this was useful for you and you're going to actually use this when you are doing any analysis about identifying whether the company is good or bad so now that you understood what are the criteria which you should be looking for in the fundamental analysis of a company you'll be much more confident in selecting a stock for the long term portfolio creation I hope you got a good insights and a wonderful value for this. And if you like this video, please share it with your friends. This is Parikh Desai from Sankar Bedi Venture. See you soon. Bye.